Hello students, I am Bhavna Puri and today I will talk about the topic birth control. So, in our previous videos, we have discussed about the whole chapter ke mein, which is how do organism reproduce. So, one of the part of the chapter is birth control. As we know that population explosion is very much increasing. तो किस तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं तो आज हम उसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे यहां पर सबसे बर्थ पहला जो हमारे पास मेथड है बर्थ को कंट्रोल करने का दिस इज बैरियर मेथड बैरियर मेथड बेसिकली जब हम स्पर्म और एग उन दोनों को फर्टिलाइज ही ना होने दें उन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ही ना आने दें तो उस मेथड को हम बैरियर मेथड कहते हैं एक रुकावट अगर हम क्रिएट कर दें तो इसके अंदर हम बात करेंगे कॉन्डम और सर्वाइकल कैप की जो कॉन्डम्स होते हैं बेसिकली ये एक बहुत ही पतली सी लेटिक शीट से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम मेल और फीमेल के लिए इंडिविजुअली देख सकते हैं मेल के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं टू कवर द पेनिस ताकि जैसे ही स्पम रिलीज हो तो वो कॉपुलेशन के दौरान या मेटिंग के दौरान फीमेल की बॉडी के अंदर एंट्री ना ले सके तो यहां पर मेल और फीमेल दोनों के लिए इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं कॉन्डम जो कि एक फिजिकल बैरियर है यानी कि जो भी स्पर्म्स हैं और जो एग है उन दोनों को कांटेक्ट में नहीं आने देंगे बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे हैं इनको या फिर हमें फायदा क्या है हम किसी दूसरे मेथड को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं तो कॉन्डम के बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि फर्स्ट उसको प्राइवेसी प्राइवेसी मिलती है कपल्स को क्योंकि इसको यूज करने के लिए किसी भी डॉक्टर या किसी भी नर्स की जरूरत नहीं होती है सेकंड हम एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को अवॉइड कर सकते हैं Sexually transmitted diseases वो होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा long term effect को छोड़ देती हैं। ये bacterial या virus से होने वाली diseases भी हैं, जो कि sexual contact के through होंगी। अगर मैं virus से होने वाली कोई STD की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा common HIV से होने वाली बीमारी है, यानी कि AIDS। और अगर मैं एक bacterial disorder की बात करूँ, तो gonorrhea। You must have heard about gonorrhea and syphilis. तो ये वो डिजीजेस हैं जो कि बैक्टीरिया से होती हैं एंड एड्स एंड वॉट्स वो डिजीज है जो कि वायरल डिसऑर्डर है तो क्योंकि हम एस्टडीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करना चाहते हैं इसलिए सबसे अच्छा मेथड हो सकता है एक बैरियर मेथड जिसमें इंडिविजुअली मेल या फीमेल कोई भी एक जो भी कपल है उसमें से अगर एक पार्टनर भी इस मैथड को यूज कर रहा है तो दूसरे पार्टनर को जरूरत नहीं है सो so, इसके बाद हम देखेंगे कि जो दो यूजेज हमने पढ़े कि हम आ, प्राइवेसी मिलती है या फिर एसटीडीज को प्रिवेंट कर सकते हैं तीसरा होता है डिस्पोजेबल हमें इसको बाबा यूज करने की जरूरत नहीं है यूज एंड थ्रो कर सकते हैं इसके अंदर नेक्स्ट इज सर्वाइकल कैप जिसको हम फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इसके लिए भी हम जो फीमेल की बॉडी है वजाना के थ्रू हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं जो कि प्रिवेंट करती है मेल गैमिट्स यानी कि स्पम्स की एंट्री को चलिए इसके बाद हम सेकेंड मेथड पढ़ रहे हैं केमिकल मेथड केमिकल मेथड में हम पिल्स uh, के बारे में भी डिस्कस करेंगे जैसे कि ओरल पिल्स ओरल यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ये वो टैबलेट्स हैं जो माउथ के थ्रू इंसर्ट की जाती हैं ली जाती हैं इसमें हम मालाडी का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं एंड सहेली ये दोनों ऐसे टैबलेट्स हैं जो कि बर्थ कॉन्ट्रोसेप्टिव कहलाती हैं या फिर बर्थ को कंट्रोल करने के लिए ली जाती हैं यूज की जाती हैं उसके बाद जो सर्जिकल मेथड है सर्जिकल मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है लेकिन एक और चीज इसके अंदर हम केमिकल के अंदर पढ़ सकते हैं जिसमें हम कॉपर टी कॉपर टी एज द नेम सजेस्ट ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है फिर एक ऐसा बैरियर है जिसके मदद से हम कॉपर के आयंस को रिलीज करवा सकते हैं जैसे ये कॉपर के आयंस रिलीज होंगे बेसिकली ये करते क्या है स्पर्म्स की मोर्टिलिटी को सप्रेस कर देते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन जैसे ही स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं ये जो कॉपर टी फीमेल के बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंट्रोड्यूस्ड है ये एक टी शेप स्ट्रक्चर है इसलिए इसको कॉपर टी बोले यहाँ पर दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी मदद से इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ये डिफरेंट टर्म्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो बेसिकली करते क्या है कॉपर आयंस को सिक्रेट करती है जो भी कॉपर आयंस फीमेल की बॉडी में रिलीज हुए हैं वो जो मेल से आने वाले स्पर्म हैं उनकी मोर्टिलिटी को सप्रेस कर देते हैं साथ साथ जो यूट्रस है अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो भी जाती है तो वो यूट्रस को अनस्टेबल बना देते हैं ताकि इम्प्लांटेशन ना हो सके तो ये जो दोनों मैथड्स हैं बैरियर मैथड जिसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे और केमिकल मैथड जिसमें हम पिल्स और कॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं इसके बाद जो सर्जिकल मैथड है इसमें हम पढ़ते हैं विसेक्टोमी एंड ट्यूबैक्टोमी 
इन दोनों ही मेथड्स यानी कि सर्जिकल मेथड के दोनों ही टर्म्स के अंदर इसका सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि वो एवर लास्टिंग होता है बट जो रिवर्सिबिलिटी है उसके चांसेस बहुत ही पुअर है क्योंकि दो तीन रीजन हो सकते हैं जैसे कि एक्सपेंसिव भी बहुत होता है बिकॉज इट इज़ अ सर्जिकल मेथड बहुत एक्सपेंसिव है और इसमें हम करते क्या है वेसेप्टोमी के अंदर जो मेल है मेल के अंदर वास डिफेंस को इंडिविजुअली कट करके मतलब सेपरेटली कट करके टाई अप कर दिया जाता है ताकि जो भी स्पम्स प्रोड्यूस हुए थे टेस्टिस के अंदर वो स्पम्स मूवमेंट करके फीमेल की बॉडी तक ना जा सके ये एक परमानेंट मेथड होता है इसलिए इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा एफिशियंट होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये तो हो गया वेस्टेक्टोमी जिसके अंदर हम वास डिफेंस को सेपरेटली कट करके टाई अप कर देते हैं सो दैट ये जो स्पर्म्स हैं वो ड्यूरिंग कॉपुलेशन फीमेल की बॉडी तक एंट्री ना ले सके ये था वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी में हम जो फीमेल की बॉडी में फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है इसको सेपरेटली कट करके टाई अप कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब को या फिर ओविडक्ट को सेपरेटली कट करके टाई अप कर दिया जाता है इसीलिए इस प्रोसेस का नाम रख दिया गया है ट्यूबेक्टोमी सो so, ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि बर्थ कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन्हीं को कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कहा जाता है इन्हीं मेथड्स का यूज़ करके हम अपनी पॉपुलेशन को भी कम कर सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं एक्सप्लोजन से रोक सकते हैं सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम एस से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को ओके सो ये बर्थ कंट्रोल के सारे मैथड्स हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मैथड और सबसे ज़्यादा प्राइवेसी देने वाला मैथड होता है बैरियर मैथड सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई होप आपको जो टेंथ स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर एट है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वो समझ में आया होगा प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे और हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं थैंक यू